সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিউজ আয়োজন মার্কেট ওয়াচে আমি হাসিব হাসান আপনাদের সাথে আছি দর্শক আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ার রহমতুল্লাহ ভাই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে আরও আছেন মোহাম্মদ শফকুল আলম ব্যুরো চিফ এএপি শফিক ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখার নম্বরে ফোন করে সরাসরি অতিথিদের কাছে প্রশ্ন করতে পারেন দর্শক আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে গতকালকে আমরা দেখিয়েছিলাম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের একটি বিষয় কাটালি টেক্সটাইল নিয়ে এবং আপনাদেরকে একটু বলি গতকালকে আমরা দেখেছি কাটালি টেক্সটাইল যেটির পেইড আপ ছিল আপনার সাতানব্বই কোটি নব্বই লাখ এবং তার অথরাইজ ক্যাপিটাল দেয়া ছিল নব্বই কোটি আমরা একটু স্ক্রিনে দেখবো আমার প্রডিউসার যদি একটু কানেক্ট করে আমরা দেখতে পারবো সেটি হচ্ছে যে অথরাইজ ক্যাপিটালের চেয়ে পেইড আপ বেশি হয় এটি নিয়ে আমরা কালকে আলোচনা করেছিলাম এবং যথেষ্ট ইতিবাচক সারা পেয়ে আমরা দেখলাম যে সেটি আবার কারেকশন করা হয়েছে এখন পেইড আপ দেড়শো কোটি করা হয়েছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে অন্য জায়গায় যে যে দেড়শো কোটি যে করা হলো সেটি কোনো ধরনের ঘোষণা ছাড়াই এই জিনিসটা কি মানে কোনোভাবে কাম্য কি না কোনো ধরনের আমি দেখেছি একটু আগে কোনো ধরনের ডিক্লারেশন নেই অর্থাৎ একটা যে ভুল ছিল সেই ভুলটির সংশোধন করলো কিন্তু ভুলটি যে ছিল সেটি সংশোধন হয়ে গেল বিনিয়োগকারীরা সব কিছুই সব কিছুই ঠিক হলো কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই জায়গাটা এই জায়গাটার এই শেয়ার বাজারের মতো একটা সেন্সিভিট সেন্সিটিভ জায়গায় ইচ্ছা মতো কি তথ্য পরিবর্তন করার সুযোগ আছে কি না আমি একটু সুযোগ ভাই আপনার কাছে আসতে চাই আপনি একটি বিশ্বের তৃতীয় নিউজ এজেন্সির বাংলাদেশ ব্যুরো চিফ আপনি যদি একটু বলেন এটির আসলে কোনো সুযোগ আছে কি না আমরা এই গতকালকের একটু যেটা দেখতে চাই এখানে আপনি যদি একটু দেখেন এখানে আমরা একটু পজ দিই এখানে দেখেন গতকালকের এটি ছিল আমরা যে গতকালকে অন ইয়ার হয়েছে অথরাইজ ক্যাপিটাল দেখেন নব্বই কোটি এবং পেইড আপ ছিল সাতানব্বই কোটি নব্বই লাখ এবং আজকের আজকের যে জিনিসটা আমরা একটু সরাসরি আজকের ডিএসিতে যে যদি আমরা একটু দেখি সরকার যদি বলেন আমি আমি একটু দেখছি যে আজকের যে অবস্থা সেটি তারা দেড়শো কোটি করেছে এটি আসলে গ্রহণযোগ্য কি না এবং এটি ভুল হলে এই ধরনের ভুল যেখানে শেয়ার বাজার মতো সেন্সিটিভ জায়গায় আসলে ভুলটি গ্রহণযোগ্য কি না এবং কোনো ধরনের ডিক্লারেশন ছাড়া না শেয়ার বাজারের মূল জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা ইনফরমেশন ঠিক না কারণ সেই ইনফরমেশনের জায়গায় যদি গলত থাকে তাহলে তো মানুষ ইনভেস্টররা মিসলেড হবে এই যে একটু দেখেন আজকে আজকে তারা দেড়শো কোটি করেছে এবং আমরা যদি গতকালকের গতকালকের যেটা দেখি গতকালকের প্রোগ্রামেরটা দেখেন সেখানে কিন্তু দেখতে পাবেন সেখানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের থেকে একটা ক্লারিফিকেশনের অবশ্যই পেয়েছিল এটা ম্যাস মাস্ট মানে সে একটা ভুল হয়েছে এবং এটা এটা মনে হচ্ছে একটা মেজর মিস্টেক তারা কোনো কোন কোম্পানির পেইড অফ ক্যাপিটাল কত কোন কোম্পানির অথরাইজ ক্যাপিটাল কত এটা যদি তারা মানে সঠিক ফিগার যদি না দেয় তাহলে একজন ইনভেস্টর তো মিসলেড হবেন তো সেই জন্য আজকে যখন ওরা এটাকে কারেকশন করলো দে অবভিয়াসলি তাদের এটা একদম মাস যে আজকে তারা একটা ক্লার এটা জানাতো যে আমরা কালকে এটা ভুল ছিল আমরা এটা সংশোধন করেছি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা জানাতো যে আমাদের এই ভুলটা কেন হয়েছে সেই জন্য আমরা তদন্ত করে দেখছি এটা হচ্ছে মিনিমাম ইয়ে কেননা আপনার শেয়ার মার্কেটে কেউ কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে ট্রেডিং করছে না সবাই ইনফরমেশন দেখছে সে সেইভাবে ট্রেডিং করছে টাকা পয়সাটা তো এখানে দেখা যাচ্ছে না মানুষ সব ইনফরমেশন দেখছে এই ইনফরমেশনে যদি গরদ থাকে তো সেটার জন্য তো ডিএসি খুব সিরিয়াস ইয়ে নেওয়া হচ্ছে যে না আমার এটা কেন হলো এই জিনিস কি অন্য অন্য শেয়ারের ক্ষেত্রেও দুই একটা এমন হয়েছে কি না হ্যাঁ হয়েছে এর আগেও আমরা দেখিয়েছি একটি কোম্পানির তো সেই ডিভিডেন্ট ডিক্লারেশনের সময় এবং সেই সময় যেটা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ করেছিল তারা ওই দিন ওই দিনই কারেকশন করে তারা এটি একটা আর ডিএসি এখানে তার ইমেজ মেক ওভার তারা হং সাংহাই সেনজেনকে নিয়ে আসছে এবং সেই জন্য তো তাদের মানে প্রেস্টিজটা আমরা পাঁচ বছর আগে ডিএসি আর এখন ডিএসি কিন্তু একটু আকাশ পাতার তফাত 
ঠিক না দে আর মোর ইন্টারনেল মানে এই যে তফাতটা বলছেন সুহবে এটি কি আসলে কিভাবে না এটা এটা রিফ্লেকশনটা আমাদের অবশ্যই মানে দা দা ওয়ে দে ম্যানেজ দ্য হোল থিং এটা দেখা উচিত মানে তারা কি অতটা রেসপন্সিবল অর্গানাইজেশন হয়েছে সেটা তো রিফ্লেকশনটা আমরা দেখতে হব আমরা দেখতে চাইবো যে না ডিএসসি আগের চেয়ে অনেক 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 উন্নত একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের এখন তারা যদি বলে এরকম যদি বলে যে এটি একটি প্রিন্টিং মিস্টেক বা সেটা তো বলা উচিত প্রিন্টিং মিস্টেক সেই ক্লারিফিকেশনটা সেই ইনপুটটা ইনপুটে সমস্যা হয় সেই ক্লারিফিকেশনটাও তো জানানো উচিত যে আমার একটা প্রিন্টিং আমরা যেমন যে কোনো ধরেন আপনি টেলিভিশনে বা আমরা যখন নিউজ পেপারে আছি বা যারা এই নিউজ এজেন্সিতে আমরা ভুল করতেই পারি সেই ভুলের ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা জানিয়ে দেই যে এই আগের এই নিউজটা ভুল ছিল এবং ভুলটা এই কারণে হয়েছে আমরা আবার সংশোধন করে দিলাম আর ইয়ের ক্ষেত্রে ডিএসসির ক্ষেত্রে এটা তো খুবই মানে তারা দে ইনফরমেশনটা হচ্ছে তাদের মূল জিনিস ঠিক না সেইটার বেসিসে আপনার কাছে নিশ্চয়ই এই তথ্য আছে এই কোম্পানির এর আগে সেখানে পেইড আপ তো দেখেছেন হ্যাঁ আমার কাছেও আছে যে পেইড আপটা বেশি ছিল অথরাইজড যেটা বেশি থাকার কথা সেটা কম ছিল অর্থাৎ বাপের চেয়ে ছেলের বয়স বেশি বেশি হয়ে গেছে তো বিষয়টা হলো যে ডিএসসি আমাদের স্টক মার্কেট ধীরে ধীরে ইন্টারন্যাশনাল অ্যারেনাতে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চাইনিজ কোম্পানি চলে আসলো আর আমরা ইন্টারন্যাশনাল হয়ে গেলাম তা তো না আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট এবং যে কর্মী বাহিনী থাকবে তাদেরও দক্ষতায় আন্তর্জাতিক মানের উন্নতি করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে লোকবল বাড়ানো যেতে পারে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে করা যেতে পারে তো এই সমস্ত এই যে সিম্পল এটা কিন্তু সবাই দেখছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক যে অথরাইজ এবং পেইড আপ ক্যাপিটালের বিষয়টা তো এটা একটা গ্রস মিস্টেক এক দুই নাম্বার হচ্ছে যে এখন আর ডিএসসির এটা নিজস্ব অর্গানাইজেশনের ভিতরে এই বিষয়টা না এটার সাথে অনেক 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 অর্গানাইজেশন জড়িত যেহেতু অনেক অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত সেই জন্য তাকে অবশ্যই একটা অ্যাপোলজি দেওয়া উচিত ছিল একটা ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত ছিল অনেক কিছু করার ছিল এটা শুধুমাত্র আমি কারেক্ট করলেই আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল বলে বিষয়টা এরকম কি না যে যারা এই যাদেরকে এই ব্যাখ্যাটা দিবেন যারা এটি পাওয়ার দাবিদার অর্থাৎ যে বিনিয়োগকারী তাদের ভ্যালুটা হয়তো ডিএসির কাছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ না এরকম কি না তাহলে তো আরও খারাপ অবস্থা দেশের আসলে এরকম হইতে পারে যে আমাদের এখানে প্রেসার গ্রুপ দরকারি মনে করেন দরকারি মনে মনে করেন এখানে যে ডিএসসি কে যে প্রেসার গ্রুপ দেওয়ার যে সব জায়গায় কিন্তু একটা প্রেসার গ্রুপ থাকে একটা সমাজ আমরাও দেখি যে আমার সুশীল সমাজ আছে আমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়গুলো দেখার জন্য প্রেসার গ্রুপ আছে তো আমাদের স্টক মার্কেটেও এরকম একটা প্রেসার গ্রুপ থাকা দরকার যারা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পক্ষ হয়ে ডিএসসি এর ভুল ভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দেবে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে ব্যাংক আমরা এই যে ডিএসসি এর কথা বলছি ডিএসসি যে তথ্য সবিক ভাই যে তথ্য দিয়ে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করেন যে তথ্যর উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাংক যদি আপনার অ্যাকাউন্ট ধরেন আছে সেখানে আপনার 5 লাখ টাকা ছিল এখন আপনি দেখলেন যে এখানে 1 লাখ টাকা আছে আর এখানে রহমতুল্লাহ ভাই ভুল ধরিয়ে দিবেন এরকম বিষয়টা এরকম কিনা না এটা পুরো প্রশ্নটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটির প্রশ্ন উনি যেটা বললেন হ্যাঁ যে একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল যে তারা যে মানে ডিএসসি তো মানে লাখ লাখ ইয়ের স্বার্থটাকে সে তো দেখছে ঠিক না লাখ লাখ যারা ট্রেডার তাকে তো সে তাদের স্বার্থটা বা স্বার্থ তো পরের কথা আগে তো তার এটা রেসপন্সিবিলিটি তার দায়িত্ব তো এটি তিনি এই এই দায়িত্বর জন্য এখানে যিনি পুরো স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন দায়ী আবার এখানে সংশ্লিষ্ট যারা ডিপার্টমেন্ট তারা হচ্ছে মেইন দায়ী তো তারা তো এখান থেকে যে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তারা তো নিশ্চয়ই ফ্রি অফ কস্ট দিচ্ছে না না সেই জন্যই ওনার যে পার্টনারশিপটা ওরা সাংহাই সেনজেনের সাথে করেছে যার ফলে পার্টনারশিপের হয়তো ধরনটা চেঞ্জ হয়েছে এটা মালিকানার কিন্তু সত্যি সত্যি এটা ক্যাপাসিটি বিল্ডিংটা কতটা হচ্ছে একটা বিষয় আছে প্রশ্ন একটা হলো যে আমরা বলতেছি যে আমাদের কনফিডেন্স লেভেল তো এখন এরকম যদি গ্রস মিস্টেক ধরা পড়ে তাহলে তো আমাদের কনফিডেন্স লেভেল কথা থাকবে আর কথা কথা ভুল আছে আমরা একটু অন্য বিষয় এখন যেতে চাই আপনি বারবার বলেছিলেন যে ইনডেক্স নিয়ে 6000 ক্রস করতে হবে 6100 যদি ভুল না হয় থাকে 6100 তো যাই নাই 5900 5900 কত যেন গিয়েছিল বাড়ি ছ হাজারও যায়নি এখন টানা পড়ছে কি হবে আপনার অ্যানালিসিস কি বলে 
বিষয়টা হলো যে রোগী যখন ডাক্তারের কাছে যায় ডাক্তার তখন পালস দেখে যে আসলে রোগীর অবস্থা কি তো আমরাও স্টক মার্কেটে কিন্তু পালস দেখতে পারি সেই পালসটা হলো যে ডিএসসি প্রতিদিনই আমাদেরকে নাম্বার অফ গেইনার এবং লুজার একটা ডাটা দিয়ে থাকে ওই গেইনার লুজারটাই হচ্ছে মার্কেটের পালস আমরা বলি ব্রেথ তো এটা আপনি দেখেন যে আঠারোই জানুয়ারি থেকে মার্কেট যে পড়তেছে এই নাম্বার অফ লুজার সব সময় বেশি আছে সরকার ক্ষমতায় তারপরে ডিএসসি লোকজন কেদের কোন কি মাথায় ব্যথা নেই যে প্রত্যেক দিন লক্ষ লক্ষ টাকা দেখেন চলে যাচ্ছে তাই সবকিছু হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই ডিএসসি টা সমস্যাটা কি এটা একটা জানতে হয়েছিল না বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন ভাবে তাদের মানে ইপিএস প্রকাশ করে দেখা যায় যে যেদিনকে প্রকাশ করে ওই দিন থেকে কোম্পানির দাম কন্টিনিউ করতে থাকে পজিটিভ হওয়ার পরেও এগুলো কেন হয় আর তার ভিতরে জনগণ তো উদাহরণ হলো সিবিও शुरू कर তো যে কারণে দাম কমে যায় এর বাস্তব উদাহরণ আমরা যদি দেখতে পারি আমরা সম্প্রতি শুরু হয়েছে বিক্রির একটি প্রেশার আমরা দেখছি মুন্ন সিরামিকের সাত লাখ এরপরে গতকালকে আঠাশ লাখ তারপরে আমরা দেখছি নুরানি অর্থাৎ প্লেসমেন্ট এই বিষয়টা আছে প্লেসমেন্ট দিয়ে এক ধরনের টাকা চলে যাচ্ছে এটি স্টক এক্সচেঞ্জের এখন যারা সাবেক লিডার ছিলেন বর্তমান লিডার সবাই বলা শুরু করেছেন তা পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে আইপিওর একটি প্রেশার আছে টাকা চলে যাওয়ার এরপরে শুরু হয়েছে স্পন্সারদের বিক্রি এই যে ধারাবাহিকতা অর্থাৎ টাকা চলে যাওয়ার যে সুযোগ এবং স্পন্সারদের যে সম্পৃক্ততা এক ধরনের গেম করে ইপিএস বাড়িয়ে শেয়ারটা বিক্রি করে দিয়ে চলে যাওয়া এই থেকে পরিত্রাণের উপায় কি আছে নাকি এটি পৃথিবীর সব দেশের স্টক এক্সচেঞ্জের মানে একদম এরকমই একটা জিনিস কি ব্রড ফান্ডামেন্টালস যদি দেখেন না মার্কেটের কিন্তু অ্যাপারেন্টলি কিন্তু কোনো সমস্যা চোখে পড়ে না আপনি ফান্ডামেন্টালস যেমন বিদেশি উদ্যোগ ইয়েরা আসছে তারা ভালো ভালো কোম্পানিতে স্বাভাবিক বাজার হ্যাঁ বিনিয়োগও করছে হ্যাঁ তারপরে যদি আপনি জানুয়ারি থেকে চিন্তা করেন তাহলে মার্কেট কিন্তু আপই আপেই আছে মার্কেট যে খুব ম্যাসিভ যে স্লাইড করেছে তাও কিন্তু না কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই এক্সপেকটেশনটা ম্যাচ করছে না যে এক্সপেকটেশনটা আমরা আশা করছিলাম যে একটা ইলেকশন হলো একটা পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ মানুষ একটা আস্থার জায়গা যেই জায়গায় তৈরি হচ্ছে সেই জায়গার থেকে ওই রিফ্লেকশনটা আমরা চাচ্ছিলাম যে স্টক মার্কেটে দেখব সেই জায়গাটা হচ্ছে না এটার অনেকে অনেক রকমের কারণ যে শাকিল রিজমিন তার ফেসবুক পেজে যেটা বলেছেন যে আপনি যেটা বললেন যে প্লেসমেন্ট শেয়ারের পিছনে অনেকে জুড়ে কিন্তু প্লেসমেন্ট শেয়ার কি সবাই পাচ্ছে সবাই কি ওইটা কিনছে এটা তো গুটি কয়েক লোক কিনছে তিনি আমার কাছে করলেন পনেরো টাকায় আমি আবার এর কাছে করলাম বিশ টাকায় সে আবার আপনার কাছেই হয়তো বা আপনার লোকজনের কাছে করলো আবার তিরিশ টাকায় টাকাটা কিন্তু আপনি যে তিরিশ টাকায় বা এক্স যিনি তিরিশ টাকায় কিনছেন তিনি কিন্তু এই বাজার থেকে টাকাটা নিচ্ছেন তো ঘুরে ফিরে দশ টাকারটা হয়তো স্পন্সার দশ টাকায় বা পনেরো টাকায় বিক্রি করছেন কিন্তু বাজার থেকে ত্রিশ টাকা চলে যাচ্ছে আবার তিনি যিনি স্পন্সার তিনি যে দশ টাকায় বিক্রি করছেন নব্বই লাখ তার শেয়ারই ছিল তিরিশ লাখ নব্বই লাখ বিক্রি করে আবার আইপিওতে নিয়ে আইপিও থেকে টাকা নিচ্ছে আর একটা জিনিস আর একটা রিক্সের ফ্যাক্টর হচ্ছে যে একশোটা শেয়ারের মধ্যে একশোটা আইপিও আসার মধ্যে কয়টা আসবে সবগুলো কি অনুমতি পাবে সবগুলো যেগুলো প্লেসমেন্ট সেই সবগুলোই এর মধ্যে তো বাধাগ্রস্ত হবে অনেকে ঊর্ধ্বে বিশটা আসবে বিশটার অনুমতি পাবে তো এই জায়গাটাও কিন্তু এক ধরনের সমস্যা তৈরি করছে 
এটা নিয়ে আসলে ইয়েদের বসা উচিত আমার মনে হয় কার সাথে বসবে ডিএসসি এসসিসি এটা একটু দেখা উচিত তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের মার্কেট ইন ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন এটা যদি আপনি মতিঝিল চলে সবাই বলবে মার্কেট ইন ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন ডাউন খারাপ অবস্থা তো খারাপ অবস্থা কেন যে এটার সাপ্লাই অনেক বেশি শেয়ার বেশি তাহলে প্রথম যেটা করতে হবে সাপ্লাইটা বন্ধ করে দিন এইটা বোঝার জন্য কিন্তু খুব বিদ্যান কিন্তু সাপ্লাই যদি বন্ধ করে যারা এই বাজার থেকে দশ কোটি টাকার কোম্পানি কে তিনশো কোটি টাকা বাজার থেকে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি দশ কোটি টাকারটা আশি নব্বই কোটিতে বাজারে চলে আসছে পেইড আপ হয়ে তারপর সেটা আবার গেম হয়ে আবার সেখানে তিন চার গুণ দামে বিক্রি করে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন তো তিনি তো এই টাকা নিতে পারবেন না তাহলে এই যে গোষ্ঠী একটি আছে সেই গোষ্ঠীর তো টাকা নিয়ে বন্ধ হবে না তাহলে সেটাই যে আম জনতার বা মাস পিপলের ইন্টারেস্ট অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন বা অন্যান্য ইনস্টিটিউশনের কিন্তু দরকার হলো মাস পপুলেশনের ইন্টারেস্ট দেখা তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে আমাদের এখন আমরা মার্কেটে কি দেখছি শুধু শেয়ার আর শেয়ার চতুর্দিকে শেয়ার টাকা নাই টাকা বের হয়ে যাচ্ছে তার পরিবর্তে আসছে কি শেয়ার তো এই রাস্তাটা প্রথম বন্ধ করতে হবে যদি আমরা মার্কেটের ভালো চাই মার্কেটের ভালো চাই আজকে একজনের শরীর থেকে আপনি আমার শরীর থেকে কয় ব্যাগ রক্ত নেবেন কয় ব্যাগ রক্ত নেবেন কতদিন নিতে পারবেন সব কিছুর একটা শেষ আছে তো এই মার্কেট কিন্তু বাঁচায় রাখতে হবে মার্কেট অসীম অসীম দিন পর্যন্ত থাকবে কিন্তু কিভাবে থাকবে সে কি সুস্থভাবে থাকবে নাকি জরা জীর্ণ মৃত প্রায় অবস্থায় থাকবে এখন আমাদের একদম পরিষ্কারভাবে এটা বলতে চাই যে আইপিওটা বন্ধ করেন অ্যাটলিস্ট ছয় মাস এক বছরের জন্য বন্ধ করেন বন্ধ করে দেখেন আমাদের মার্কেট যদি আবার একটু সবল হোক সবল হলে আবার আইপিও দেখুন ভাই আপনার কাছে একটু জানতে চাই আপনি যে বলছেন আইপিও বন্ধ করতে আইপিও বন্ধ করতে আপনি বলছেন বা সাধারণ বিনিয়োগকারী শেয়ারের ধারণ করার ক্ষমতা আছে তার চাইতে কিন্তু বেশি হয়ে গেছে এই বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে আপনি দেখেন যে আমাদের ইকোনমির অ্যাগ্রিগেট ফ্যাক্টর গুলো সবগুলো কিন্তু ভালো জিডিপি ভালো আমাদের গ্রোথ ভালো আমাদের ইয়ে ম্যান পাওয়ার ইনকাম ভালো আমাদের এক্সপোর্ট ভালো হচ্ছে এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশান হচ্ছে সব কিছু ভালো হচ্ছে আমাদের সব কিছু ভালো সব কিছু ভালো দুঃখিত এটি তো দৃশ্যমান এটি বলার তো আর কিছু নেই কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটও যে এক শ্রেণীর লোক যারা সরকারের কাছের লোক এবং সরকারকে যারা তথ্য দিচ্ছেন তারা বলছেন যে ক্যাপিটাল মার্কেটও ভালো আছে দেখেন দু গত চার পাঁচ বছর ধরে বাজার একই জায়গায় এখানে তো খুব বেশি পতন হচ্ছে না কিছুই হচ্ছে না এটা তো এই মেসেজটা নাকি দেয়া হচ্ছে এরকম কথা শুনছি তাহলে সবাই কেন বলছে বাজার তাহলে আমরা এই অনুষ্ঠান থেকে বলতে চাই যে মেসেজটা ভুল গেছে ভুল কিভাবে কারণ আপনার কারেকশান মার্কেট কারেকশান আছে কারেকশান দুই রকম হইতে পারে একটা হচ্ছে যে ভার্টিক্যালি প্রাইজ অথবা পরে যাওয়া আরেকটা হচ্ছে যে একই রেঞ্জের ভিতরে আপনি রেখে দিলেন দীর্ঘ সময় ধরে এইটাও একটা কারেকশান টাইম বেশি লাগবে ভ্যালু পড়বে না একটা ব্র্যান্ডের ভিতরে থাকবে আমরা তো দেখছি যে প্রাইস কারেকশান হচ্ছে ইন্ডেক্স কারেকশান ইন্ডেক্সেশন কারেকশান আছে না এটা তো ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে নতুন যত কোম্পানি আসছে সব দিচ্ছে মানে যত খারাপ এবং গত এই আট বছরে একশোর উপরে যে কোম্পানিগুলো সবগুলোই বোনাস দিচ্ছে বেশিরভাগ যে কারণে শেয়ার সংখ্যা চার গুণেরও বেশি এখন দু হাজার তুলনায় সুতরাং ইন্ডেক্স সেম থাকলেও প্রাইস তো অর্ধেকেরও নিচে নেমে গেছে বা চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে তো এই যে চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে বেশিরভাগ প্রাইস সেটি তো কেউ আসলে বুঝতে পারছে না এটা মার্কেট গ্লাট হয়েছে এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে মার্কেট একটা গ্লাট অনেক সাপ্লাই উনি যেটা বললেন মার্কেটের সাপ্লাইটা অনেক সে অনুযায়ী ক্রেতা নাই ইয়ে হচ্ছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে কি মানে আমার একটা মনে হয় যে আমরা অস্থিরও হচ্ছি বেশি আমরা সময় দিচ্ছি না স্টক মার্কেটকে আরও একটু সময় দিই কেন উনি যেটা বললেন যে বাংলাদেশের ইকোনমি সময় সফিক ভাই কত বছর আপনি আপনি পৃথিবীর সব দেশেরই খবর না রাখতে পারলে অনেক দেশের খবর রাখেন আপনি 
অন্যান্য দেশে তো 1 2 3 বছরে বাড়ে না কিন্তু 5 6 7 বছর দবা 10 বছরের মধ্যে আগে চেয়ে ভালো হয়ে যায় ওই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি ভালো থাকে ইন্ডিয়া তো 10 বছরে 4 গুণ হয়েছে 4 গুণ হয়েছে আমাদের দেশে আর কত সময় এর কথা বলবো না আমার 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 বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলি যে যেহেতু ইকোনমি খুবই ভালো অবস্থা আপনি কোন পুরো কয়টা দেশে 8.25% গ্রোথ হয় আমাদের এক্সপোর্টের উনি যেটা বললেন আমাদের এক্সপোর্টের গ্রোথ 15% এর মতো আছে এটা গত আমি মনে হয় তো 5 6 বছরের মধ্যে এটা বেস্ট আর জিডিপি এর গ্রোথ গত 40 বছরের মধ্যে আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি ইনডেক্সের বিষয়টা যদি একটু দেখেন ইনডেক্সের বিষয়টা একটু যদি দেখেন রাহুতুল্লাহ ভাই ভালো বলতে পারবেন আজকে বাজার মাইনাস এই মুহূর্তে মাইনাস হচ্ছে 1 মানে মোটামুটি ভালো খুব পরে নাই কিন্তু কতটা যে খারাপ কতটা যে খারাপ সেটির প্রমাণ দেখেন শুধু ব্যাড বিসি বেড়েছে 19% 19% বেড়েছে ব্যাড বিসি ব্যাড বিসি দেখেন 23697 কোটি টাকা তার মার্কেট ক্যাপ 4 লাখ 20000 কোটি টাকার মধ্যে শুধু 23000 কোটি টাকাই ব্যাড বিসি ব্যাড বিসি বাড়ছে 18 19% তারপর মার্কেট মাইনাস তাহলে যেগুলোর পে মার্কেট ক্যাপ 10 কোটি সেগুলোর অবস্থা কি মানে এই এই যে কতগুলো মাইনাস হওয়ার পরও এটি সমানে আসছে এটি 19% বেড়ে গেছে তাহলে 19% কমতে হইছে অন্যগুলো হুম হুম এক্স্যাক্টলি মানে এই এই জিনিসটা তো কেউ দেখেও না বুঝেও যিনি বুঝে না হয়তো বলেন না বা বলতে পারেন না প্রপার জায়গায় এক্স্যাক্টলি ফোন নিয়ে এই জায়গা এই উত্তর দেব দর্শক কে আছেন আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি আমি হাউজে দেখে যে শেয়ার আজকে ফেল দিল আজকে ফেল দেওয়ার সাথে সাথে সে রিকুপিশন দিয়ে দিল সে আজকে ফেল দিয়ে টাকা নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই পড়া মার্কেটে এই হজ মার্কেটে এত ঘন ঘন আইপিও এটা আসলে কি করা যায় কি বা জি ধন্যবাদ দর্শক আপনি থাকুন আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আমি আমি প্রত্যেককে ফোন করেছিলাম হাসিন ভাই জি বলুন আমি আপনার মাধ্যমে এটা জিনিস যেটা সব সময় জানতে পারি এবং আজকে জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো একটা দুটো প্রশ্ন আমার একটা প্রথম প্রশ্ন হলো যে পেজা বা অথরাইজড ক্যাপিটাল সমান সমান হলে একটা কোম্পানি 200% বহন দিতে পারে এটা জানতে চাই তার কারণ আজকে ব্যাড দিছি তাদের পেজা বা অথরাইজড সমান তো দর্শক এখানে একটু কারেকশন করে দিই তারা কিন্তু পেজা বাড়ানোর কথা বলেছে অথরাইজড বাড়ানোর কথা বলেছে সম্ভবত 540 কোটি অথরাইজড করার কথা বলেছে 540 কোটি আ তো অথরাইজ তো তারা এটি পেইড আপও বাড়াতে হলে এজিএমএ পাস হতে হবে এবং অথরাইজও তারা বাড়িয়ে তারপর পেইড আপ বাড়াবে জি আর একটা কোশ্চেন হলো যে এই যে একটা শেয়ার কিছুদিন মানে ট্রেডিং হয়নি অর্থাৎ তার কিছু সমানে ফেল করে যাচ্ছে যা সমান দেখেন জেনেক তারা এই যে মার্কেটে 15 দিন হয়নি অবজুব হয়েছে কিন্তু তার কিছু জন শেয়ার দেখেন जी दर्शक धन्यवाद कथागुल्बा आलोचना कर प्रथम जिन प्रश्न करलें भाई एखे समालोचना करी ना हमारे क्या ही हे संबदपत्र मीडिया क्या ही हे टेलीविसन बोलें सब क्या ही हे जो समस्यागुल आज है सेगल तुले धरा एन टी मार्केट वाच् चेष्टा करी जे अर्थनीतर जो समस्यागुल्लो आज है सेगल तुले धरते जाते सरकार सरकार प्रधान निर्देशन जरा आज ता एक समाधान करें जैसे साधारण मानुष ये उपकृत है एर बहरे সমালোচনা ব্যক্তি আক্রমণ এগুলো আমরা করি না আর আপনি যেটি বললেন যে এগুলো শুনে কিনা শুনে যে তার প্রমাণ হচ্ছে গতকালকে আমরা কাটালিটটা দেখিয়েছি তারা কারেকশন করে দিয়েছে এখন বাকিগুলো কেন শুনছেন না সেটি তো আমরা আসলে বলতে পারবো না জি সুখ ভাই যদি একটু বলেন এই যে কাশসাজি গুলো এটি কাশসাজি না কিন্তু এটি বলার কাশসাজি অনেকেই বলছেন বলার কাশসাজি যে ইনডেক্স ঠিক আছে মার্কেটে তো বড় ধরনের সমস্যা নেই এবং যে কারণে আমরা যারা বড় বড় অর্থনীতিবিদের কমেন্টস নিয়ে যে রিপোর্টগুলো করি আপনি দেখবেন তারা কিন্তু এটাই বলছেন যে দেখে তো মনে হচ্ছে বাজারে বড় ধরনের পতন নেই কিন্তু শেয়ার যে চার গুণ বেড়ে ইনডেক্সটা সমান আছে সেই জিনিসটা তো তারা হয়তো তাদের কাছে জানানো হচ্ছে না তারা এই কারণে বলছেন না কিন্তু যারা বিনিয়োগকারী এই যে যারা প্রশ্ন করছেন তাদের তারা তো তাদের সারা জীবনের সঞ্চয় তো শেষ করে ফেলছে 
না বিনিয়োগকারীর এক্সপেকটেশনটা অনেক বেশি হাই হাই হওয়ার তো কারণগুলো তো দেখেছেন ম্যাক্রো লেভেলে যে চেঞ্জগুলো আসছে ওরা মনে করেছে যে যে পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি আছে মার্ক ইকোনমি ইজ ইন এ হাই মানে খুবই একটা বুলিশ মুডে আছে প্লাস হচ্ছে যে ভালো শেয়ারগুলো সবগুলোই কিন্তু প্রাইস গেন করছে ভালো শেয়ারগুলো কেউ কিন্তু খারাপ নাই তাদেরকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এসে তাদেরকে নিচ্ছে আপনি কালকে বা পরশু দিন বণিক বার্তায় দেখেছেন যে খুব মানে কি পরিমাণে ইয়ে শৌক ভাই এখন একটি প্রশ্ন আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে ভালো শেয়ারগুলো ভালো প্রাইস আছে তাহলে যে শেয়ারগুলো ভালো তাও নতুন তো শেয়ার আনার দরকার নাই এই বাজারে আর নতুন কোনো কোম্পানি আনার দরকার নাই কারণ সবাই এই কথাটি বলছেন আমি একটু জানার জন্য বলছি যেগুলো এক্সিস্টিং ভালো শেয়ার সেগুলোর একটা প্রাইস হয়ে গেছে এবং সেগুলোতে ফরেন ইনভেস্ট আছে লোকাল আছে ইনস্টিটিউশন যে কারণে সেগুলো একটা প্রাইস হয়ে গেছে স্কোয়ার ফার্মা পাঁচ বছর আগে যিনি যে পরিমাণ রিটার্ন পেয়েছেন এখন তিনি পাবেন অবশ্যই পাবেন না তো ওইগুলো বাদে যে ভালো শেয়ার কোনটি ওইগুলো মানে এই যে মাল্টিন্যাশনাল এবং স্কোয়ারফার্মা অলিম্পিক আরও দু একটি কোম্পানি ছাড়া আর সবগুলোর প্রাইসে তো পড়ছে তাহলে ভালো শেয়ার ওইগুলো দিয়েই আমরা এক্সাম্পল দিই কিন্তু আমরা এই একশোর উপরে আইপিও এনেছি সেগুলো থেকে কয়টা ভালো শেয়ার আছে মানুষ তো নতুন যিনি টাকা নিয়ে আসেন তিনি তো ইনভেস্ট করবেন কোথায় করবেন ওই শেয়ারগুলোতে যেগুলো একটা পর্যায়ে বেড়ে গেছে আপনি পাঁচশো পার্সেন্ট মুনাফা করেছেন এখন রহমতুল্লাহ ভাই যেখানে তিন পার্সেন্ট মুনাফার আশায় যাবেন তাকে তো নতুন ওই পাঁচশো পার্সেন্টের মতো আরেকটি কোম্পানি দিতে হবে সেই কোম্পানিটি কই সবাই বলছেন ভালো শেয়ার ভালো শেয়ার তো সবগুলোর প্রাইস আকাশ পরিমাণ তিন হাজার টাকা আড়াই হাজার টাকা এক একটি কোম্পানির প্রাইস সেগুলোতে কতটা রিটার্ন পাবে বিনিয়োগকারীরা না ইভেন্চুয়ালি মার্কেট ব্লাটের থেকেও আমাদের আসলে ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় যে এসিসির এটা লক্ষ্য করা উচিত যে কোয়ালিটি শেয়ার যাতে আসে সত্যিকার অর্থে প্রচুর শেয়ার প্রচুর আইপিও না এসে যেই কোম্পানিটা সত্যিকার অর্থে মানে সেই রকম একটা গ্রোথের পটেন্সিয়াল আছে সেই রকম কোম্পানিকে সিলেক্ট করে তাদেরকে ফার্স্ট ট্রেক করা যায় তোমরা আসো সেক্ষেত্রে হবে কি মার্কেটের ডেপটা আর একটু বাড়বে কিন্তু এসে যদি শের দরে সবাই আসে আসলে আসলে মার্কেট গ্লাট হবে এবং এতে সত্যিকার অর্থে যে কাজটা হওয়ার কথা সেটা আর হচ্ছে না তারপরও তারপরও বিনিয়োগকারীরা আছেন তারা থাকতে চান এই ক্যাপিটাল মার্কেটে হয়তো তারা আশা করেন আপনাদের মতো যে একদিন না একদিন ঠিক হবে কিন্তু টিকে থাকার উপায়টা কি তিনি কিনেছেন এক্স কোম্পানি লাইক ব্যাংক দেখেন শুধু ডাচ বাংলা ছাড়া কোনো ব্যাংকের দাম বাড়ছে না ডাচ বাংলার বিষয়টা হচ্ছে তার পেইড আপ দুশো কোটি টাকা এবং পেইড আপ বাড়াবে আজকে সম্ভবত তার বোর্ড মিটিং আর সেখানে হয়তো বোনাস দিলে দেখা যাবে প্রাইস বাড়লো বোনাস না দিলে সেই প্রতি বছরের মতো একই অবস্থা কিন্তু এই ডাচ বাংলা দিয়ে তো আপনি বিচার করতে পারবেন না সেভেন পারসেন্ট হচ্ছে মার্কেটে দুশো কোটি টাকার মধ্যে সেভেন পারসেন্ট আর বাকি সব ব্যাংকের শেয়ারে তো দাম কমছে লিজিংয়ের দাম কমছে আপনি জানেন এক একটি লিজিংয়ের ছশো কোটি টাকারও লিজিং আছে পেইড আপ তো এই লিজিংয়ের দাম কমছে পাওয়ারের দাম কমছে ইউপিজি ছাড়া লিজিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক যেটা হয়েছে যে অনেকগুলো লিজিং কোম্পানির অবস্থা কিন্তু খারাপ খারাপ কিন্তু বিনিয়োগকারীরা তো বিনিয়োগ করেছে তিনি তো যিনি লিজিংয়ে করেছে বের হতে পারছে না ব্যাংকে করেছে বের হতে পারছে না পাওয়ারে করেছে বের হতে পারছে না সবাই বলছে যে ভালো কোম্পানি কেনার ইউপিজি ইউনাইটেড পাওয়ার দিয়ে হচ্ছে আপনি পুরো পাওয়ার সেক্টরকে বিচার করবেন একটি কোম্পানির দাম বেড়েছে আর সবগুলো কমছে তাহলে মানে বলার জন্য যারা আছেন তারা বলেন বাকি বিনিয়োগকারীরা কি করবেন বিনিয়োগকারীরা এখন আমরা তো মার্কেটে খুব ভালো কিছু দেখছি আপনার কথা অনুযায়ী যদি বলি ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ারে বর্তমানে স্পেসিয়াল একটু বাড়ার চেষ্টা করছে ইউপি জিডিসিএল অনেকটা বেড়েছিল এখন কারেকশানে আছে একইভাবে বিএসসিসিএল যদি আপনি দেখেন সেটাও অনেকটা বেড়েছিল এখন কারেকশানে আছে এখন আমরা ইউপি জিডিসিএল এবং বিএসসিসিএল এ দুটো বাড়ার পর আমরা দেখি যে টপে একটা ডাইভারজেন্স হয়েছিল ডাইভারজেন্স হলো প্রাইস হায়ার হাই করতেছিল বাট ইন্ডিকেটরটা হায়ার হাই করতে পারছিল না সেটা একটা প্রফিট টেকিংয়ের একটা ইন্ডিকেশন ছিল যারা সেখানে প্রফিট টেকিং করেছেন ভালো তো এই রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে মার্কেটের গতির সাথে বিনিয়োগকারীদের স্পেসিফিক্যালি ট্রেডারদের চলতে হবে আর এখন যারা আটকা পড়ে গেছেন এখন তাদের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কোনো গতি নাই কারণ যারা আটকা পড়ে গেছেন তাদের হিউজ লস আমরা এখন বলতে পারি না যে আপনি হিউজ লস নিয়ে বের হয়ে যান তো তাদের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো গতি নাই দেশের গ্রোথ অ্যারাউন্ড এইট 
ইনফ্লেশন যদি 6 ধরা হয় তাহলে তার 14 হচ্ছে তিনি প্লাস হতে হবে 100 টাকায় 14 টাকা তার প্লাস হলে সে আগের বছরের সমান থাকবে কিন্তু প্রতি বছর 14% কি তার গ্রোথ হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে 14% তার মানে দেশের 14% আর তার 14% মাইনাস 28% প্রতি বছর নাই এক একজনের বিনিয়োগকারী এরকম কি করব আবার আবার আমরা যদি বলি যে দেখেন আমি 100 টাকা বিনিয়োগ করলাম কমে 50 টাকা চলে আসলো আমার লস কত 50% এখন আমি 50% যদি এখন আমার 50 টাকা হয়ে গেল এখন আমি যদি 50 টাকা অর্জন করতে চাই ইকুয়ালি ব্রিমে যাব তাহলে কিন্তু এখন আমাকে 100% করতে হচ্ছে তখন 10% বাল্লি ডিএসসি কাগজ নিয়া শুরু করে তার মানে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমরা একটা ফোন নিয়ে নেছি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি সালাউদ্দিন বলছি বরিশাল থেকে জি ভাই বলুন আচ্ছা আমার মানে বক্তব্য হল যে যে কোম্পানিগুলো মানে শাস্তি স্বরূপ তালিকা যুক্ত করতেছে বিএসসি এই এই কোম্পানিগুলোকে তালিকা যুক্ত না করে মার্কেটে রেখে এই শাস্তি যে তীব্রতা যেমন জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি ডিলিস্টার কথা বলছেন আপনি বুঝতে পেরেছি আপনি থাকুন সুযোগ যদি এই কথা একটু আসেন যে অবস্থা হচ্ছে 100% তো আবার বাড়তে পারে না যেটা কারেকশন হয় 50% সেটি কিন্তু একদমই 100% বাড়তে পারে না 10 20% বাড়ার পরে আমি এমনও দেখেছি যে প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা হয়তো অনেকে মিলে কিনছেন অনেকের কাছেই বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কাছে শেয়ার আছে তারা বলছেন যে আরেকটু কিনলেই হয়তো শেয়ারটা একটু প্রাইস হয়ে যাবে তখন দেখা যাচ্ছে যে রেগুলেটররা এমন ভাবে চেপে ধরেন কাগজ নিয়া অমুক বিনিয়োগকারীর তিনি ওই শেয়ারটি কিনেছেন এই কারণে তার 5 বছরের ইতিহাস নিয়ে শুরু করেন সব তথ্য তখন তো ভয় পেয়ে তিনি আরো বিক্রি করে দেন এই অবস্থাটা হয়েই যাচ্ছে হয়েই যাচ্ছে আমরা বিভিন্ন সময় আপনাদের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করছি সবাই বলছেন কিন্তু সমাধান কিছু হচ্ছে না সমাধান তো দরকার যদি সমস্যা হয় থাকে আর যদি এটাই ঠিক হয় থাকে তাহলে ক্যাপিটাল মার্কেটের অবস্থা কেন দেশের উন্নতির সাথে ক্যাপিটাল মার্কেট যাচ্ছে না কেন এই উত্তরটা নিব একটি ফোন নিয়ে তারপর উত্তরটা নিব দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাইয়া আমার প্রশ্নটা হলো ভাই আপনারা তো অনেক দিন যাবত আপনাদের কথা শুনতেছি এবং আপনাদের কথা মতই চলতেছি শুধু আইন আর আইন নতুন করে অনেক আইন হইছে বাজারের বিনিয়োগকারীদের কি দাম হচ্ছে এই যে দেখেন আজকে কতগুলা দিন যাবত দেখতেছি এই যে 50 60 টাকা করে অ্যাডভান্স আর 250 টাকা করে ডিক্লাইন এই ভাবে কয়েকদিন চলতে পারে এই যে নতুন নতুন আইপিও প্রতি মাসে চাই পাঁচটা করে আইনা আইনা মাঝে থেকে টাকা উঠিয়ে নিয়ে যায় এই বিএসসি চেয়ারম্যান কে চেয়ারম্যান কত টাকা পায় এই কাজগুলি করে দর্শক আসলে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য কিন্তু আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমরা কারো কথা বলতে পারি না এখানে তিনি যিনি আছেন বিএসসি চেয়ারম্যান বা বিএসসি এর কমিশনাররা তারা নিশ্চয়ই দেখে শুনে দিচ্ছেন কিন্তু যে ভাবে দিচ্ছেন সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে যে এখন এতগুলো দরকার কিনা নিশ্চয়ই শেয়ারের দরকার আছে আমরা সুইক ভাই একটু যদি বলেন না মার্কেট ডেপথের জন্য তো এটা দরকার মানে শেয়ার আশা অবশ্যই দরকার ঠিক না এবং যে কোনো অ্যানালাইসিস আপনি এডিবি বা ইয়ে দেখেন তারা কিন্তু বলছে যে মার্কেটে আরো আরো শেয়ার আশা উচিত ভালো শেয়ার যে যে পরিমাণ শেয়ার মার্কেটে আছে সেটা ঠিক না আরো আরো হওয়া উচিত বাংলাদেশে একটি কথা বলছেন বাংলাদেশে গুড কোম্পানি হ্যাঁ গুড টা আছে পেছনে বাংলাদেশে এখন মিনিমাম 10টার মতো কোম্পানি আছে যাদের এক্সপোর্ট প্রায় 500 মিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি তারা কি আসছে ইয়াং ওয়ান আসছে বড় বড় গার্মেন্টসে যারা সত্যিকার অর্থে ভালো করছে তারা কি আসছে যাদের গ্রোথ মানে আমি তো হাই আসছে তো তো হাই তারপরে সিএনএ টেক্সটাইল কত বড় এটা কতটুকু মার পুরো বাংলাদেশে যে এক্সপোর্টের যে ফিগারে তার সত্যিকার অর্থে যেটা দরকার ছিল সিএনএ টেক্সটাইল বা তো হাই 2 300 কোটি টাকা নিয়ে তারপর এখন বন্ধ বন্ধ এটাই তো মানে সেই জন্য আসলে আমরা টেক্সটাইল শেয়ার যেগুলো আসছে সেগুলো সত্যিকার অর্থে কি এরা কি লিডিং কোম্পানি কিনা আমরা কিন্তু যখন রিপোর্ট করি আরেকটি বিষয় আছে যে বিএসএসসি কত কোম্পানিগুলো নিয়ে আসতে পারে না তাদের কাছে আবেদন যেগুলো করে তারা সেখান থেকে পারমিশন দেয় বাট তারা কিন্তু এনকারেজ করতে পারে তারা কিন্তু বলে যেমন গ্রামীণ ফোন আসার আগে আপনারা দেখবেন যে তখন কিন্তু অনেক ধরনের তাকে এনকারেজ করা হয়েছে বলা হচ্ছে যে তোমার ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে ছিলেন মির্জা আজিজ কর্পোরেট ট্যাক্স আমাদের এখানেও বলেছেন তিনি নিজে অনেকবার মিটিং করেছেন তো সেভাবে তো বাংলাদেশে তো আমরা তো চিনি যে কারা সত্যিকার অর্থে খুব ভালো করছে 
ওয়ালটন তো একমাত্র ভালো করছে তা কিন্তু না বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি ভালো করছে না হলে আমার এক্সপোর্ট এখন 38 বিলিয়ন হয় না এবং 38 বিলিয়ন কয়টা দেশের এক্সপোর্ট কয়টা দেশ 38 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করে বা কয়টা দেশ 60 55 60 বিলিয়ন ডলার ইম্পোর্ট করে যার ফরেন ট্রেড আমার ফরেন ট্রেড এখন প্রায় 100 বা 100 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি তো সেই এই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি কিছু কিছু কোম্পানি খুবই ভালো করছে আমরা তাদেরকে আনতে পারছি না মার্কেটটা ডেপটা নাই ফলে আপনি শেয়ারগুলো বাড়ছে শুধুমাত্র ভালো কোম্পানিগুলোর আর যেগুলো সত্যিকার অর্থে এসে প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বা ইয়ের আইপিও নিয়ে খুব তাড়াহুড়ো করে এসে সেগুলো তো মার্কেটের সমস্যাকে আরও বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে না ইন্ডেক্স নিয়ে যদি আপনি বলেন আবার শেষের দিকে ইন্ডেক্স কি মনে হচ্ছে কোন দিকে যাবে তো ইন্ডেক্স যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল পাঁচ হাজার সাতশো পর্যন্ত হচ্ছে থার্টি এইট পারসেন্ট কারেকশান হয়েছে এখান থেকে একটা ব্যাক করার সুযোগ আছে খুব বেশি নাই সুযোগ আছে তো সুযোগটা আমরা দেখতে পারি যে একটু আগে বলছিলাম শুরুতে যে মার্কেট পালস মার্কেট পালস হচ্ছে নাম্বার অফ গেইনার যদি কন্টিনিউস ভালো থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে মার্কেট ঘুরতেছে আর একটা খুব পরিষ্কার হলেও যে ডাইভারজেন্স এটা কিন্তু নাই ডাইভারজেন্স যেহেতু নাই উই আর নট কনফিডেন্ট আর হিসাব যদি বলেন তাহলে পাঁচ হাজার সাতশো ষাট বা তার উপরে যদি মার্কেট ক্লোজ করতে পারে তখন আমরা পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে ট্রেড করতে পারি আদারওয়াইজ এটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে এখন আমরা ঝুঁকির মধ্যে আছি আর এখানে যদি আরেকটু বলি যে দেখেন যে ফিনান্স সেক্টরে একমাত্র ডিবিএইচ ছাড়া নাই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে গ্রিন ডেলটা টাকা ফুল হাতে গোনো একদম হাতে গোনো দুইটা শেয়ার ভালো করছে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে এরকম ব্যাংকের মধ্যে ডাচ বাংলা এনসিসি সামথিং লাইক দ্যাট মিউচুয়াল ফান্ডও কিছু নাই তো এই রকম অবস্থার আমরা উই আর ইন ক্রিটিক্যাল এই ক্রিটিক্যাল পজিশনটা কি আমরা অতিক্রম করতে পারি কি না সেটা আমরা দেখব পাঁচ হাজার সাতশো ষাট তার উপরে এই রকম বা তার উপরে যদি ক্লোজ করতে পারে মার্কেট তাহলে বুঝবো যে ইন্টারনাল শক্তি কিছু পাচ্ছে এখন আমরা ট্রেড করতে পারি সুখ ভাই একটু যদি দেখেন গত আমরা যদি দেখি যে গত এক বছরে ইন্ডেক্স সমান পাঁচ হাজার সাতশো শুরু পাঁচ হাজার সাতশো দিয়ে এবং এখন সেই এই সেই জায়গায় আছে পাঁচ হাজার সাতশো অর্থাৎ মোটা দাগে এই বাজার এক বছরে তো বড় ধরনের পতন হয় নাই কিন্তু আপনি শুধু একটি দেখেন প্রায় সিক্স পারসেন্ট মার্কেট ক্যাপের ফাইভ পারসেন্টেরও বেশি হচ্ছে শুধু আপনার ই ব্যাট বিসি সেই ব্যাট বিসির দাম কিন্তু অলমোস্ট ডাবল তাহলে সেটির পরও বাজার সমান আছে তার মানে এই সিক্স পারসেন্ট শেয়ারের দাম অর্ধেক হয়ে গেছে অবশ্যই অবশ্যই যেগুলো খারাপ শেয়ারগুলো খারাপই করছে টোটাল সিক্স পারসেন্ট শেয়ার মানে মার্কেট ক্যাপ শুধু এই ব্যাট বিসির তার যদি দাম হানড্রেড পারসেন্টের মতো বাড়ে বাকিটা সিক্স পারসেন্ট কমে গেছে এরকম আরও বেশ লার্জ ক্যাপের কিছু শেয়ার আছে সেগুলোর দাম বেড়েছে তার মানে অনেক শেয়ার অর্ধেক হয়ে গেছে কিন্তু খালি চোখে আমরা তো বলছি আমরাও বলছি সবাই বলছি যে বাজার তো ঠিক আছে এক বছর পাঁচ হাজার সাতশোর ঘরই আছে গুটি কয়েক শেয়ার খুব ভালো করার কারণে এটা মনে হচ্ছে ওরাও যদি খারাপ করে তাহলে মার্কেটে খুবই খারাপ আপনার এই ব্যাট বেশি যদি এখন অর্ধেক দাম হয়ে যেত জিপির দাম অর্ধেক হয়ে যেত বাজার তো ইন্ডেক্স দুই হাজারে নেমে আসতো কারণ অন্যগুলো যেভাবে পড়েছে তাই কি মনে হয় অনেক মানে ভীতিকর অবস্থা হয়ে যেত ভীতিকর অবস্থা হয়ে যেত এখন তো ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছে তখন ভীতিকর অবস্থায় আমরা পড়ে যেতাম তো এখানকার যে বলেন তারা লোকসান করছেন আপনার কি মনে হয় সেইটি যৌক্তিক কি না কারণ আমরা স্টেক হোল্ডারদের বিভিন্ন সময় বক্তব্য শুনি এক এক রেগুলেটর এক এক রকম যে বাজার তো স্বাভাবিক বড় ধরনের পতন নাই কিন্তু বিনিয়োগকারীরা যেটি বলেন আপনার কি মনে হয় আজকের এই যে বিষয়গুলো আপনি দেখলেন আপনার কি মনে হয় বিনিয়োগকারীদের কথাগুলো কি যৌক্তিক কি না না বিনিয়োগকারী কথা কিছুটা যৌক্তিক আবার কিছুটা না কেননা তারা অনেক সময় তো আমরা দেখি যে আমাদের এইখানে হুজুগে শেয়ারটা কিনে ফান্ডামেন্টাল দেখে কীভাবে ফান্ডামেন্টাল শেয়ার কিনবেন তার আপনার যদি আমরা আলোচনা সুবিধার্থে বলছি এখানে আক্রমণ করার জন্য না বা কাউকে খারাপ চোখে দেখার জন্য না আপনি যদি বলেন এনবিএল আপনি যদি বলেন আপনার কেয়া কসমেটিক্স এরকম আরও অনেক শেয়ার আছে যারা সারা জীবন শুধু বোনাস দিয়ে দিয়ে পেইড আপ এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তার পি দেখেন আপনার সাত আট নয় দশের মধ্যে পাঁচ চারও আছে এই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে আপনি কী রিটার্ন আশা করেন 
তাহলে এই জায়গায় বিনিয়োগ করেও বিনিয়োগকারীরা লোকসান করছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাজারে শেয়ার কম 1% শেয়ার আছে বা 1% নিচেও শেয়ার আছে এগুলোতে বিনিয়োগ করে মুনাফা পাচ্ছেন তাহলে তো ওইগুলোতেই তো বিনিয়োগকারীরা যাবেন যতই ব্যাড বিসির দাম এখানে আজকে 5000 হোক আপনার কি মনে হয় 5000 টাকা কিনে ব্যাড বিসি লোকসান করবে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদে রাখলে তার যে গ্রোথ হয়তো না তো তখন বিনিয়োগকারীরা তো এই হুজুকে কান দিবে নি 9 বছর ভালো শেয়ার কিনে লোকসান করছেন তাহলে হুজুকে কান দিবে না সফিক ভাই যে দিক তো বললেন না এটা বলার কিছু নাই এটা মানে এটাই কত 9 বছর ধরে এটাই আমরা দেখছি এখন যে জায়গায় এসে ঠেকেছে এখন মানে সত্যিকার অর্থে এক্সপেকটেশনটা এখন এত বেশি আগে তো তাও এক্সপেকটেশন কম ছিল এখন এক্সপেকটেশনটা অনেক বেশি হাই ফলে ওই জায়গাটা ম্যাচই করতে পারছে না একদম শেষ পর্যায়ে যদি আপনার ইনডেক্সের যে অবস্থা বলেন 5700 ক্রস না করতে পারলে কত কারেকশন হতে পারে तीन लेग है এখন আমরা একটা লেগ দেখছি এখান থেকে যদি বাউন্স করে 5870 বা 5890 এর মতো যায় তো সেখানে সেটা হবে সেকেন্ড লেগ দেন থার্ড লেগ কিন্তু আবার একটা হবে আমরা 5500 কে এখনো ডিসকার্ড বাতিল করে দিচ্ছি মানে এখন একদম শেষ পড়ছে এই এক কথা যদি বলেন শক্তিশালী কোনটা নিচের দিকে যাওয়া না উপরের দিকে নিচের দিকে প্রবণতা বেশি অনেক ধন্যবাদ রহমতুল্লাহ ভাই সুবিধা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের কি সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আলোচনা যেটি আসলো রহমতুল্লাহ ভাই শেষ কথা যেটি বললেন নিচের দিকে যাওয়ার প্রবণতা বেশি এটি কিন্তু তার একদমই ব্যক্তিগত মতামত এবং তার ব্যক্তিগত অ্যানালাইসিস এর উপর ভিত্তি করে কেউ কোনো ডিসিশন নেবেন না আশা করি আপনারা নিজের টাকা নিজের ডিসিশনে বিনিয়োগ করবেন জেনে শুনে বুঝে করবেন এই আশা রাখছি এবং অনুষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য অংশ আগামী কালকে আপনারা দৈনিক শেয়ার বেজে পড়তে পারবেন সবাই ভালো থাকুন এনটিভি এর সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ